सोच को ले जाओ अपने उस शिखर पे जहां सितारे भी झुक जाए ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज चलो इस शान से कि तूफान भी रुक जाए नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 19 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर देखिए आज 19 जनवरी के सभी करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में आपसे आज पांच क्वेश्चन आप पूछाएंगे तो आपको इन पांचों प्रश्नों का जवाब देना है तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान रखते रहिए और देखिए इस वीडियो को पूरा रखने बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज के करंट अफेयर के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और देखिए इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बेलाइक का नमत भूलिए और वीडियो को लाइक और इसको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और भी छात्र इस वीडियो को देख के इससे लाभान्वित हो सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर सेशन के द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की देखिए कल के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था ये हाल ही में किस स्थान पर ग्लोबल एविएशन समिट 2019 का आयोजन किया गया तो देखिए ये प्रेस आपका मुंबई है देखिए इसकी मैंने थीम भी बताई थी परसों तो आप परसों का करेंट अफेयर देखिए इसको रिवाइज कर लीजिएगा और देखिए कल के क्वेश्चन अपडेट का दूसरा प्रश्न था कि हाल ही में किसने भारतीय फुटबॉल टीम के कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है तो देखिए इनका नाम है स्टीफन कांस्टेटाइन और अगला था कि निम्नलिखित में से कौन विश्व के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं तो देखिए इनका नाम है डी गुकेश और नेक्स्ट था कि हाल ही में किस व्यक्ति को फ्रेंको जर्मन मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो देखिए इनका नाम है यू वेन सिंह और देखिए अगला था कि हाल ही में किस स्थान पर नवा अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन आयोजित किया गया तो देखिये ये आयोजित किया हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में और देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में पंद्रहवें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा तो देखिए ये आयोजन होगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में और देखिए जो आपका पंद्रवा प्रवासी भारतीय दिवस है ये 21 से तेईस जनवरी तक चलेगा और इस बार जो पंद्रवा प्रवासी भारतीय दिवस है इसमें उत्तर प्रदेश भाई ये भागीदार राज्य बना है और साथ ही जो आपका पंद्रवा प्रवासी भारतीय दिवस दो है इसका विषय है नव भारत निर्माण में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका तो ये सभी खास चीजें आपको याद रखनी है और देखिए इसके बारे में कुछ और भी चीजें हैं देखिए जो आपका मारिस है ठीक है तो मारिस के जो प्रधानमंत्री इनका नाम है श्री प्रवीण कुमार जुगुनो ठीक है ये इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे इस बार और नार्वे की संसद के सदस्य जो है श्री हिमांशु गुलाटी ये जो है इस बार विशेष अतिथि होंगे पंद्रहवें प्रवासी भारतीय दिवस के और देखिए खास बात है इस बार देखिये जो आपका पंद्रवा प्रवासी भारतीय दिवस है इसके साथ साथ युवा प्रवासी भारतीय दिवस भी इस बार मनाया जाएगा और इसके विशिष्ट अतिथि कौन होंगे इनका नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो देखिए इसके विशिष्ट अतिथि होंगे श्री कमलजीत सिंह बक्सी जो कि न्यूजीलैंड की संसद के सदस्य हैं तो ये खास बातें आपको याद रखनी है पंद्रहवें प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में ये सभी चीजें आप अभी नोट कर लिए और देखिए एक खास बात और है देखिए तेईस जनवरी को आपका ये पंद्रवा प्रवासी भारतीय दिवस समाप्त हो जाएगा तो तेईस जनवरी के बाद हमारे जितने भी ये विदेशी अतिथि आएंगे भारत में तो इनको जो घूमने फिरने का भी अवसर दिया जाएगा तो देखिए इसलिए सरकार चाहती है कि 24 जनवरी को इनको जो है कुंभ मेले में प्रयागराज जाने का अवसर प्रदान किया जाए और उसके बाद जो है इनको 26 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में जो आपका गणतंत्र दिवस का परेड है इसमें भी इनको जो है साक्षी होने का अवसर प्रदान किया जाएगा तो ये खास बातें रहेंगी इस बार और देखिए अब हम बात कर लेते हैं प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया था इस पर देखिए जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस है ये भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन यानी कि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जो ये दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे और देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया कि प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने की शुरुआत कब की गई थी तो देखिए जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस है इसको मनाने की शुरुआत 2003 से स्टार्ट की गई थी तो ये सभी खास बातें आप जो है याद कर लीजिएगा प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में ठीक है और देखिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का महानिदेशक अन्वेषण नियुक्त किया गया है तो देखिए इनका नाम है प्रभात सिंह एक लाइन में याद कर लीजिए कि प्रभात सिंह को हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का महानिदेशक अन्वेषण नियुक्त किया गया है और देखिए अब प्रश्न प्रभात सिंह के बारे में जान लेते हैं देखिए जो आपके प्रभात सिंह जी हैं इनकी नियुक्ति जो है ये तीस अप्रैल दो तक के लिए की गई है और ये फिलहाल जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में जो है विशेष निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं और देखिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया की यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की देखिए जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना बारह अक्टूबर उन्नीस में की गई थी और इसका कार्य जो है पूरे भारत में है और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है और देखिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है तो देखिए इनका नाम है एस एन प्रधान तो आपको एक लाइन में रखना है कि एस एन प्रधान को
और देखिए जो आपके एस एन प्रधान हैं ये जो है 1988 बैच के झारखंड कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं और ये फिलहाल जो है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय में संयुक्त तो सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं तो इनके बारे में ये खास चीज़ याद रखेगा लेकिन सबसे पहले रखना है कि जो आपके ये एस एन प्रधान जी है ठीक है इनको राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का महानिदेशक अपॉइंट किया गया हाल ही में अब हम बात कर लेते हैं एन की देखिए एन का पूरा नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और देखिए जो आपका एन यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है ये गृह मंत्रालय के अंडर में काम करता है और वर्तमान में जो आपका गृह मंत्रालय है ठीक है तो इसके रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह यानी कि भारत के गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह और देखिए जो आपका एन है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो है भारत सरकार के द्वारा की गई थी और किस एक्ट के द्वारा की गई थी देखिए इसकी स्थापना जो है की गई थी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दो के द्वारा ठीक है और इसकी स्थापना जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दो के द्वारा दो में की गई थी तो ये सभी खास बातें आप पॉइंट टू पॉइंट याद रखेगा इनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा सकता है सभी पूछे भी गए हैं और देखिए चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रतिष्ठित लारियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय पहलवान बन गई हैं तो देखिए इनका नाम एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका नाम है विनेश फोगाट तो इनके बारे में भी बताऊँगा आपको थोड़ी सी कुछ और भी चीज़ें लेकिन आप सबसे पहले याद कर लीजिए कि विनेश फोगाट को हाल ही में लारियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए हाल ही में नॉमिनेट किया गया ठीक है और ये लारियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय पहलवान बन गई हैं देखिए जो आपकी विनेस फोगाट है ठीक है तो साल 2016 में रियो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल के दौरान ये चोटिल हो गई थी और चोटिल होने के बाद जो है फिर ये काफ़ी देर तक इनका ट्रीटमेंट चला फिर इन्होंने जो है 2018 में अपनी शानदार वापसी की साल 2018 में इन्होंने जो है अपनी दमदार वापसी करते हुए दो में जो आपका एशियन गेम्स था ठीक है जो कि जकार्ता और पालम में आयोजित किया गया था इंडोनेशिया के तो जो आपका दो में एशियन गेम्स था इसमें और जो आपका गोल्ड कोस्ट में राष्ट्रमंडल खेल था यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स था इसमें जो है कुश्ती में दोनों में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता था और देखिए जो आपकी विनेश फोगाट है इन्होंने 2018 में जो है एक कीर्तिमान भी स्थापित किया था देखिए वर्ष 2018 में ये एशियन गेम्स यानी कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी थी तो ये सभी खास बातें आप इनके बारे में याद रखेगा लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि जो आपकी विनेश फोगाट हैं ये लारियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय पहलवान बन गई हैं और देखिए पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे जापान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया तो देखिए जापान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रतन लाल को तो ये आपके डॉक्टर रतन लाल हैं और देखिए हाल ही में जो आपका जापान है ठीक है तो जापान का जो प्राइज फाउंडेशन है तो जापान की प्राइज फाउंडेशन के द्वारा जो आपके डॉक्टर रतन लाल इनको जैविक उत्पादन पारिस्थिति के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए दो के जापान पुरस्कार के प्राप्तकर्ता रूप में हाल ही में घोषित किया गया और देखिए जो आपके डॉक्टर रतन लाल हैं ये वर्तमान में अमेरिका के ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में कोलंबस में जो है मृदा विज्ञान के प्रोफेसर हैं और इनका जन्म जो है ये भारत में ही हुआ ठीक है यानी कि ये भारतीय मूल के जो है अमेरिकन व्यक्ति हैं तो आपको इनके बारे में ये सभी खास चीज़ें याद रखनी है लेकिन सबसे पहले रखना है कि जापान पुरस्कार दो से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रतन लाल को और देखिए छठा प्रश्न है कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन के नवे संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया देखिए इससे एक प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में हर साल पूछा जाता है तो सभी डिटेल मैं आपको बताऊंगा सभी चीजें आपको ध्यान से सुनना है तो देखिए जो आपका वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन यानी कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है इसका जो नवा संस्करण है ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है ये अट्ठारह जनवरी को स्टार्ट हुआ और ये बीस जनवरी दो तक चलेगा और देखिए इसकी खास बात क्या है देखिए इसका उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर और देखिए इस शिखर सम्मेलन में इस बार पांच देशों के प्रमुख तीस हजार से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि जो है ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन में और देखिए इसमें जो है कई भारतीय और विदेशी कंपनियों के प्रमुख चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ये शामिल हो रहे हैं और देखिये भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में मुकेश अंबानी उदय कोटक कुमार मंगलम बिड़ला गौतम अडाणी और आदि गोदरेज और पंकज पटेल भी जो है इस जो आपका ये वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये सभी खास बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है लेकिन सबसे अधिक एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका उद्घाटन किसने किया और ये कहाँ पे आज किया गया गुजरात में और इसकी तिथि क्या रही तो ये तीनों चीज़ें क्लियर कर देता हूँ फिर से देखिए जो आपका वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है इसका जो नवा संस्करण है ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अट्ठारह से बीस जनवरी दो तक आयोजित किया गया ठीक है और इसका उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और देखिए खास बात यह कि प्रधानमंत्री जब गुजरात की यात्रा पर गए थे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का जो है नवे संस्करण का उद्घाटन करने तो इसके साथ उन्होंने एक और वहां पे काम किया है तो वो भी आप जान लीजिए क्या काम किया वहां पे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जो है अहमदाबाद में
अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल यहाँ पे एक खास बात कह रही देखिए यहाँ पर जो है व्यापार शो में प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण को फ्रॉम चरखा टू चंद्रयान के एक उपयुक्त टैगलाइन के साथ जो है दर्शाया गया तो ये खास बात आप याद रखेगा और देखिए थोड़ा सा हम गुजरात के बारे में जान लेते हैं देखिए गुजरात के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के जो राज्यपाल यानी कि गवर्नर का नाम है ओम प्रकाश कोहली और देखिए एग्जाम में ओ कोहली भी मिल जाता है तो ओ कोहली ओम प्रकाश कोहली एक ही बात है और देखिए जो आपका गुजरात है कुछ इस स्थान पर लोकेटेड है इंडिया में और गुजरात जो है इसकी सीमाएँ राजस्थान के साथ लगती हैं मध्य प्रदेश साथ लगती हैं और महाराष्ट्र के साथ लगती हैं और देखिए गुजरात की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है तो ये खास बात आपको याद रखना है गुजरात के बारे में भी और देखिए सातवां प्रश्न है कि हाल ही में कौन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 40 वर्ष की उम्र में एक से अधिक दोहरा शतक झड़ने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं तो देखिए इनका नाम है वसीम जाफर तो आप एक लाइन में याद रखिए कि वसीम जाफर जो है ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 40 वर्ष की उम्र में एक से अधिक दोहरा शतक झड़ने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं और देखिए इस न्यूज़ को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कुछ और भी फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और देखिए वसीम जाफर ने ये रिकॉर्ड कहाँ पे बनाया ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो देखिए नागपुर में उत्तराखंड और विदर्भ के बीच में रणजी ट्रॉफी के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में विदर्भ की तरफ से खेलते हुए 40 वर्षीय बल्लेबाज वसीम जाफर ने दो गेंदों पर 26 चौकों की मदद से दो रन की जो है पारी खेलने के बाद ये रिकॉर्ड कायम किया और देखिए जो आपके वसीम जाफर हैं ये फोर्टी प्लस की उम्र में जो है दोहरे शतक बनाने वाले ना सिर्फ पहले भारतीय बल्कि एशिया के पहले बार बल्लेबाज जो है ये बन गए ठीक है यानी कि ये भारत के और एशिया के ठीक है दोनों के जो है पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने एक से अधिक दोहरा शतक जड़ा है चालीस प्लस की उम्र में और देखिए इन्हें जो है रणजी ट्रॉफी का सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है तो ये प्रश्न एग्जाम में अलग से पूछा सकता है कि किस खिलाड़ी को रणजी ट्रॉफी का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है तो इनका नाम है वसीम जाफर और देखिए आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिमिटेड कंपनी एक तिमाही में दस हजार करोड़ रुपए से अधिक शुद्ध मुनाफा कमाने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है तो देखिए ये कंपनी आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो आपको एक लाइन में रखना है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है ये एक तिमाही में दस करोड़ रुपये से अधिक शुद्ध मुनाफा कमाने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है और देखिए जो आपका ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है इसके बारे में खास बात है कि ये पेट्रोकेमिकल टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर में दमदार ग्रोथ की बदौलत जो है देश की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसका जो है एक तिमाही में मुनाफा दस हजार करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और नवा प्रश्न है कि ब्रिटेन की हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स एजेंसी के मुताबिक ब्रिटेन में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट के बाद 2017-18 में पहली बार किस देश के छात्रों की संख्या बढ़कर 19,750 हो गई है तो देखिए ये छात्र आपके भारतीय हैं ठीक है फिर से एक लाइन बता रहा हूँ सिंपल वर्ड में दिमाग में फिट कर लीजिए देखिए भारत के छात्रों की संख्या जो है ब्रिटेन में लगातार कम हो रही थी लेकिन अभी जो है एक अचानक ग्रोथ देखी गई है दो हज़ार के दौरान तो हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक एजेंसी के मुताबिक जो है ब्रिटेन में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट के बाद 2017-18 में पहली बार जो है भारतीय छात्रों की संख्या बढ़कर 19,750 हो गई है ये खास बात याद रखना है आपको और देखिए दसवां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने टॉप हंड्रेड ग्लोबल थिंकर्स की सालाना लिस्ट में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया है तो देखिए इनका नाम है मुकेश अंबानी याद रखना है क्राइम में कि मुकेश अंबानी जो है इनको अमेरिकी मैगजीन फॉरन पॉलिसी ने टॉप हंड्रेड ग्लोबल थिंकर्स की सालाना लिस्ट में हाल ही में शामिल किया है ठीक है और देखिए इस मैगजीन के मुताबिक यानी कि जो आपका ये अमेरिकी मैगजीन है फॉरेन पॉलिसी इसके मुताबिक भारत में इंटरनेट क्रांति को आगे बढ़ाने में मुकेश अंबानी की अहम भूमिका रही है और देखिए अमेरिकी मैगजीन फॉरन पॉलिसी का ये भी कहना है कि जियो की लॉन्चिंग के शुरुआती छः महीनों में फ्री कॉल और फ्री डाटा दिया गया और इस कारण से जो है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में स्मार्टफोन इंटरनेट जो है इसकी क्रांति तेजी से आई तो ये खास बातें आप याद रखिएगा लेकिन सबसे पहले रखना है कि अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने टॉप हंड्रेड ग्लोबल थिंकर्स की सालाना लिस्ट में भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी को शामिल किया है और देखिए इनके साथ साथ में कुछ और भी लोगों को शामिल किया गया इनका नाम भी एग्जाम में पूछा सकता है तो देखिए टॉप हंड्रेड ग्लोबल थिंकर्स की लिस्ट में अली बाबा के जो को फाउंडर हैं और चेयरमैन है जैक माइन को भी शामिल किया गया है और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फंड की जो है जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनका नाम है क्रिस्टिन लेगा ठीक है इनको भी शामिल किया गया है और टीवी होस्ट फरीद जकारिया को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है तो ये नाम भी आप याद कर लीजिए एडिशनल में और देखिए थोड़ा सा हम इस फॉरन पॉलिसी मैगजीन के बारे में बात कर लेते हैं देखिए जो आपकी ये फॉरन पॉलिसी है ये एक अमेरिकी समाचार पत्रिका है जो कि वैश्विक विषयों वर्तमान घटनाओं देशी व विदेशी नीतियों पर केंद्रित है और इसकी स्थापना 1970 में
भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी तो देखिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है ये सात दशमलव पाँच प्रतिशत रहेगी ठीक है 2019 और 20 के फाइनेंशियल ईयर में तो फिर से बता दूं कि फिच ग्रुप कंपनी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष दो हज़ार में भारत की जी वृद्धि दर सात रहेगी देखिए जो आपका इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च चैटिक है फिच ग्रुप का इसके अनुसार उद्योग तथा सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सतत सुधार के दम पर भारत की यानी कि देश की जो अर्थव्यवस्था है ये 2019-20 में 7.5 प्रतिशत की दर से जो है वृद्धि कर सकती है और देखिए फिच ग्रुप कंपनी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने एक चीज़ और बताया है देखिए इसने कहा है कि दो 18 और 19 का जो आपका वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है तो इसके समाप्ति के अंत तक जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि रहे ये सात दशमलव दो प्रतिशत रह सकती है तो इसने जो है ऐसा अनुमान लगाया केवल तो ये सभी खास बातें आपको याद रखनी है तो ये थे आज आपके आज के करंट अफेयर अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे देखिए आज को इन पांचों प्रश्नों का जवाब देना है और साथ में अपना स्कोर भी बताना है कि पांच में से कितने नंबर आपने स्कोर किए हैं देखिए पहला प्रश्न है कि दो का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है जल्दी से इसको तब बताइए देखिए जो आपका ये गांधी शांति पुरस्कार इसके बारे में मैंने कल बहुत ही डिटेल में बताया था और 2015 से लगाए 18 तक के जितने भी गांधी शांति पुरस्कार विजेता हैं इन सब के बारे में बताया था तो कल का वीडियो देखिए इसको रिवाइज कर लीजिएगा और देखिए अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है इसका उत्तर बताइए और अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु तीन हजार छह सौ उनतालीस दशमलव तीन दो करोड़ रुपए मंजूर किए हैं इसका उत्तर बताइए और देखिए एक चीज और है अगर आपने कल का करेंट अफेयर मिस कर दिया है तो कल जो है मैंने इन सभी विश्वविद्यालयों का जो है नाम बताया था कहां पे कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है ठीक है तो सारी डिटेल आपको जो है कल की वीडियो मिल जाएगी उसको देख के जो है उसको नोट कर लीजिएगा और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में मानवाधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहां पर आरंभ किया गया है इसका उत्तर बताइए और अगला प्रश्न आपके लिए है कि भारत म्यांमार द्विपक्षीय सेनाभ्यास का दूसरा संस्करण इम्बैक्स दो हजार अठारह उन्नीस कहां पर आयोजित किया जा रहा है इसका उत्तर बताइए तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर यही समाप्त होता है कल फिर मिलेंगे कल के करेंट अफेयर तो वीडियो को लाइक करके करो शेयर करना मत बोलिए जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे अगले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन उनको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए और देखिए अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हो तो इन दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहां पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही आप हमारा टेलीग्राम स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप और फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं इन सब की भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो उस पर क्लिक करके जो आप इन सभी को ज्वाइन कर लीजिए तुरंत ठीक है तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे